kitu ambacho nilichokuitia hapa ni kwamba una ujauzito na si unajua sheria ya mimba kuna vitu ambavyo ninakuwa na hamu navyo <laughs> na ambavyo ni vitu ambavyo nahitaji kwa wakati hapa nilipo namu na udongo mzangu ah udongo ila lina shida nitanua hata kwa mafatuma pale wa jela nini nitakuletea udongo ambao unazungumzia si mstari kuna udongo ambao mimi naupenda kuna udongo ambao unahitaji mwezi shilingi 10000 dongo 10000 mm-hmm. na patikana supermarket haina shida hilo yani wewe mpenzi wangu tena mimi na wala chochote kile utakachotaka kwa ngoni niambie hii hapa udongo Ah, ni sahihi tu jamani. Ile udongo ambao unahitaji unapatikana na posta. Vipi kuhusu nyonge? Posta na ile pale sijero. Hii buku utaenda utarudi. Haitoshi. Unahitaji nipande huba. Na bei ya huba unaijua. Elfu moja ya kushani. Sawa hiyo haina shida. Kisha natosha. Nyama Nyama hii yenyewe unasoma ile mradi tu fute ujinga. Hebu fanya haraka haraka unao hapo ende shule. Sawa? So, ah changamka. Sio unacheza tu muda kwenda shule wewe unacheza tu asubuhi. Baadaye useme wewe mimi sikusomeshwa sio nini wakati nimekupeleka shule pale ukasome. Wewe unataka kucheza sasa hivi. Fanya haraka hapo nayo wende. Bebe, kuna kitu ambacho nitaje nikwambie. Niambie mpenzi. Cha kwanza nakupenda sana, tena zaidi ya sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Alafu kingine, kwa kwa mimi sijafuata pesa. Nimefuata mapenzi ya dhati ya kweli. Na kwa kweli mapenzi yetu nahitaji afike mbali, tena mbali mno tena ikiwezekana tuje kufunga pingo za maisha na maana ya ndoa. Alafu kingine baby, kwa nini nipeleke kwako? Kwangu mpenzi. Mimi pale nyumbani kwangu kuna shida kubwa sana. Na mimi ni mwana wa matatizo. Nataka kupanga jitu ngizi wanawake. Kwa hiyo na maana huyo mwana nyumba wako kila siku anapotoka nyumbani. 
hana muda wa kutoka. Tunawezekana usiku kwa mfano ametoka akaniambia njoo mimi naweza nikaja kwako. Eh? Mwajua mpenzi. Ile swala liko serious sana pale nyumbani. Kuna watu ambao wameweka kama mashushushu. Ina maana ukiingiza mtu muda wote ukiingia na mwanamke lazima ufikishie taarifa. Sio asubuhi, sio mchana, sio usiku, muda wote. Yaani ngoja nikuelekee tu. Mhm. Mm Utakuja mpenzi. Kweli. Nakupenda sana. Na kitu kingine. Mhm. Kwa nini mimi nataka niambe? Ili tuweze kuwa wao zaidi. Sawa. Nashukuru kwa hiyo nimefurahi. Okay, napenda sana kifurahi mpenzi wangu. Sawa <tos> Sikuli basi utapanda. Ila kazania kusoma wena akili nyingi, michezo punguza. Sawa. Nasebu suwa na chiza chiza mbali. Chiza maini ya ya ya. Kuna wezi wa watoto. Sawa mwana angu. Aya saa, kula mungu na pondoko, mimi na fanya fanya marifa pa sasa kuli na kifaya. Na mama yako ni mukomu na kwa kuku kila siku. Kwa nini mukomu na kwa kuku kila siku? Yani umuda ni yani joko mukulio yani umuto kuli sumbuo na ni sumbuo ne. Udi na kosa di amani kosa bwe. Kuna kati na tamani kabisa ni suru di mbali. Ani na choka kabisa mara leo kuku. Kale kwenu kwenye maishenu magumu, magumu, wafazali ya taya ya kwangu. Lakini na kushanga kila siku mana mii kuku, oo nileo nataka samaki. 
uliwaonea wapi? Mulikuwa mnakula visambo, mnakula matembele, mnakula milenda kama mbuzi. Lakini toko umeingia kwangu mimi hapa. Unajishaua sana yani. Asa ni masimango. Sio nifundishe. Kwa nini nimekufundisha au nimekuelekeza? Yaani nimekwambia kuagiza hiyo mboga isiwe ndo masimango kwa misimanga kiasi hicho. Ungeniambia tu mke wangu mimi sina au tuangalie kama nitajaliwa kupata kisomo nikuletee. Kuliko kunisimanga kiasi hicho. Sawa. Sitaki unifundishe matumizi huko ndani. Mimi ndo ninajua nitakachokipata nitakileta hapa. Ngazi mmoja. Dada. Mimi si na bila kipaji. Na mimi si na bila kipaji cha kuku. Hiyo ile nyie kula mu ndani unajua jinsi ninavyopata nayo tabu. Sasa wewe leo unaenda kuangania samaki mara sio kuku mara nini? Mimi na vitu wapi? Uwezo wangu leo nimepata oda gani nimezunguka nimepata dagaa kilo litakusaidia mu ndani. Masuala sio nyama ya kuku, mara sio nini, mimi uwezo wao sina. Lakini sijakwambia kwa ugomvi, nimekuelekeza tu. Kila siku hizi nakuwa na mabadiliko. Yaani nachukia mpaka nimeona mpaka na ugopo. Kwa nini nimeukosea nini? Au kuuliza hiari yangu. Ah. Kwa hiyo unavyoisee mimi huko ndani nakuchukia. Unakaa nani? Kuna siku leo kwambia ulale chini usilale kitandani. Kama ningekuwa na kuchukia na maana hata kulala na yeye singekuwa na lala na yeye ndani. Lakini tunalala wote, tunaamka wote, tunakula wote na kuchukia wapi? Unatakaje labda nikubebe mgongoni muda wote? Haya njoo basi upande mgongoni. Ili ujue kama kweli nakupenda. Njoo. Njoo upande mgongoni ili ujue kama nakupenda. Bado ongea mambo ya maana unaanza kuleta mambo siyo na kuchukia na kufanya nini? Unataka mimi nikupendeje? Au kula na njia siku moja moja ushaanza kuleta nongo na mimi sikupendi. Huko kukosa kupo tu kwa kila binadamu. Hakuna mtu siku zote atatafuta yeye akawa anapata yeye tu. Hamna hicho kitu. Na wewe mtu mzima na kwa kama mtu mdogo bwana. Yaani ujali hata mwenzio kwenye hali gani anajisikia kula nini wewe unamfurikisha unakuta kwa yeye haya. Ndio kwa sababu na upicha. Na ah, vipo kutoka hapo. Bibi. Bibi. Hapa nadaiwa kodi ya nyumba. Na mama mwenye nyumba mwenye kawaka leo. Unajua kawaka? Kawaka vibaya mimi. Sio ni sadiaji. Na maana baby kodi imeisha? Eh, imeisha. Mbona kuniambia mapema? Ndio hivyo. Na nishinda baby kodi. Na kinashinda. Sawa. So. Ndani laki moja mpenzi wangu jamani. Usijali bebe. Hiyo nyingine nitakupitishia baadaye. Sasa ni shida ila kuna kitu ambacho nimetimisi mzio. Unajua tena mtoto wetu. Nani tena? Unataji kwa kuku mzima mzima leo. Nichemsha. Nitie ndimu nyingi kwa jua kiombe chetu. Unajua tena? Mhm. Mm. Mm. Basawa. 
Sasa nitaku jumlishia nitaku pitishia baadaye zote. Baadaye tena. Baadaye. Katika jinsi gani ulivyokuwa nao niambia baadaye. Ah baby bana tunde sasa hivi kwenye bandala kwa nje. Sawa, tendo kato. Kweli. Tende. Unaambia 2020 ya kodi na 2020 ya koko 2020. Mhm. Bebe. Sasa yeye lasimipe tu kwa sababu nyumbani hata kibeliti si na mwenzio. Kibeliti. Yeah, si na kibeliti. Sawa. Asante. Na shukuru sana mpenzi wangu. Yaani eh katika jinsi gani unanijali? Na shukuru. Hivyo ni kitu cha kawaida sana mpenzi. Na shukuru. Sasa acha mimi nikuage baby. Ah hamna shida. Ila tu nashukuru vibaya mno kwa sababu umekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Kesho kesho kutu tutakuwa na issue na jesho. Yaani kama self sabini itakuwa kama sema nini hivi. Ila sina uhakika sana. Ah, sawa, haina tabu. Wewe tena mpenzi, ukiwa na tatizo lolote niambie. Muda wote saa yoyote. Ni wako baby. Nipo kwa ajili yako. Sio unajua unavyokupenda? Ah, ndogo. Yeye mpenzi. Ah, ndogo. Maaba, jambo. Kama vipi unajua na naye? Wewe bwana mtoto wa jirani kwani. Kwa nini sasa kuite ba mdogo? Yaani wewe na baba yake tunakoishi kama ndugu yani. Tunasaidiana katika kila jambo pale mtaani. Nenda nyumbani. Nenda wewe nyumbani. Sasa mpenzi. Naomba nikuage. Ah. Baadaye. Napenda sana. Baadaye. Baadaye. Sikia. Umeona ule shangazi yako? Yule shangazi yako kashagomba na mama yako mdogo. Na yule ndio nami mwenyewe pale nilikuwa nagombana naye pale. Yaani hatuelewani hata kidogo mimi na yule shangazi yako. Sasa ule wako nikusikia unatoka hapo naenda kwa mama yako mdogo na mwambia kwamba ba mdogo nimemkuta na shangazi. Pale nyumbani utahama. Wewe mtoto wa kiume, alafu mwanaume unaona hivi? Mwanangu unaona? Wanaume wanapewa koromelo kuhifadhi mambo. Kwa hiyo na wewe nakufunza mwanangu jitahidi sana 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 utakachokiona kiache kiwe kama kimepita Niambie kwanza nataka nini? Dish na biscuit. Eh? Uko na ba mdogo yani. Haya, <laughs> umeona hii? Shika hii mwanangu. Ila tafadhali nisikusikie. Ole wako nikusikie unamwambia shangazi ya mama yako mdogo bwana. Sawa? Twende.
Wazaki mwangu hmm? Ujombo Hebu sukamu Mabaza shule Uzuli Unatenda kwa mtuangabi shule ni? Kwa kwanza Kwa kwanza eh? Mwanangu mwanakana unakili Haa ah, jitendi kusoma mwanangu saa Nikoteza hadi Mwanangu hadi gani? Toyota Basi saa wakifao okay. tu mwanangu Na kuna nulia begila laptopu Makaunta, vitabu Na mpila kuchezea nyumbani kuchanga msha mingugu Sindia, au pendi mpila Simbiani unapenda? Yang Yang Ah, baba Mamdogo simba ya yanga, kwa hili? Mamdogo kani kwa buku Kani kwa buku Ujwa kwa tako li mwana Kani kwa mamdogo Eee Mwana napi? Ah, ah Wewe mwenda mke mbola mfukunyuku sana? He? Eh? Unataka kujua nini sasa? Uyu asha kuambia hela mepewa na bamdogo. Unaudiza tena mekupea hapi. Hili upate nini? Hena umekapa ki umbea 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 umbea. Sipendi michezo hiyo. Uyu umbea umbea hako. Peleka huko kwenu huko kuliko tokea huko. Siyo hapa kwangu hako. Na kama mkuja kunipeleleza sema kabisa. Kwa sasa siku umuliza. Mimi ni mempa kitu, asha kwa umemuuliza, hila mpata wapi ya mkwambia menipa bambdogo. Unauliza tewa pate nini? Hawa nataka ugundue nini? Sipendi uombe ombea. Hii siyo nyumba ya ombea hii. Sawa eh? Mashangingi wapo huko wanojo ombea, siyo hapa kongu mimi. Mambuaya siyatai. Kama uliku unaizo tabia huko huko kwenu, hapa zife. Hapa mtu anaingia, anavotoka kimia kimia. Tusifatiriane hum. Afuwe la zake, mbona kwa mpumbavu, nilikombi aje? Nisha kuambia usikeke na wanawake. Toka ninda katika ugari uko ule. Kaka na wanawake, kaka na mama yake mdogo. Kwa ni mama yake nani? Si mwanamke? Kwa mbona na mawazo? Nane na mawazo? Kwa mbona tu na waza? Hei Wono unakula, unalala, unamuka, unenda shule vizuli Mimi na mawazo kibao kweli Hata miambili ndani sina, lazima ni waze Sina hela Kwa mbona hea, kwa mbona shangazi ya analo mzule na kudea Iwa bali ya shangazi yako sike kuisikia Kusikia hata kidogo kinembea bali ya shangazi yako, sawa? Yani bola uangaike ufikiria maswala hako ya masomo. Sio kwa ufikiria ufikiria watu, sio kwa wanafaida. Nilisha kwa mbeo shangazi yako megubana mama kwa mdogo. Na saivi kasha gubana na mimi. Kwa sitati kukusikia na mtajataja wa shangazi yako. Sawa? Ole wako ni kusikia na mtajataja tena. Nita kutimua we wende huko kukakainae. Basi nisha kwa lia. Hapo ni ambili saka mbishu kuki. Uwe mtoto mbua mpenda hila we. Badai wana nenda. Nenda kwanza kutakupa badai. Nenda takupa badai. Toto wadogo mnaza kupenda penda ila, mta kuwa wezi. Kwa kwa misiko usikacho wangu Mwami wangu Mwami wangu Mwami wangu Mwami wangu Mwami wangu Kwa kipindi iki hapa iki Na kina chulikia Mwami wangu 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 Ata mchele kilo saba, kagadoli ni chamoka kagadogo, eni mbaga 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 tu yandani. Alafu kingine kumbuka mwangu tunamtutu wa watu, 
wala sio watu watu wazima tatamilia njaa lakini mtu hawezi kuvumilia njaa kimekuja na nuru kirudi kwao kimekonda hivyo sasa watatufikiriaje kaa alifikiria hilo mwangu tumeanza ndani kufundisha na matumizi si ndio wewe ndio unaitafuta mimi ndio nitafuta najua uchungu wa kutafuta na najua nikitumie vipi wewe unanipangia wewe kama nani Umu kesho na kesho kuto tasikia mtu kiweka suwali yako mtu anaikunguta miguju kiuno chini anakunguta juu umengiza shingabi hiyo michezo siitaki yani hiyo tabia hachana nayo kabisa usinipangia matumizi hata huyo mtoto na mzungumza yewe huyo mtoto miwa kaka angu kaka mwenye mejua kabisa kwa mba huyo nempa mtoto anawezo wa kumtunza mtoto wa kaka angu mini wa kwangu leo hiyo wana nipangia hongo hiyo kodi kodi unalipa ye mimi ndo nuli pela kodi umundani. Matumizi yote mimi ndo nayatoa. Au nishia kutoa lako. Umeisha kutoa lako mfukoni. Kodi nilipe mwezi mmoja, nilipe miwili, nilipe mitatu. Najua mimi. Uwezi kunipangia, unajua napata shingapi. Mpaka unambe mala kodi, siju nilipe mwezi sita, siju mwezi mingapi. Uwezi unalipa ye yela. Spende kabisa mambo yako. Na kuona sana siku hizi. Unaanza ye. Unaanza kunitafuta ye. Basa, mimi kwa na kushauli tu, kama ni mekosea kukwambia na sameo. Nakotua kwa shauli, siwa mimi? Mhm, ya ya. Hezi mwa. Unanda hapi? Hala unanuliza mene nda hapi sayi? Kwani siku zote natoka nani ya panyumbani? Au natoka yuko nda kutafuta mina kandari? Hai nenda wewe? Kasi usike uko nisa memu. Nikuwa nakuuliza tu kista alabu. Wala siku taka kugombani. Hila kuna kitu ntaka mkwambeo kususwala kili mikikesho wa subuhi. Kwa taka mene nda kili niki? Au mendo nda uja uzito? Kukusema hivu mwangu nakosea, kubuka mi ni mkeo, na mba nakalibia miezi, na bili tunda kiliniki, tukajua kia mpiku na ndewe aje. Mimi siyo mjamzito, mjamzito ni wewe, wendo natakio wende kiliniki, siyo mimi. Mine nde kiliniki nikafainini. Ushanza kunizoya zoya mundani, sindio? Usinletema zoya ujue. Jasema sawa ya kufuma mimba wewe. Nimesema ni mimi na ni afya. Inamana wana bili kote kipimo cha afya na miki kipimo cha afya, kizikani afya zetu. Kwa ni mekosea? Unataka unaembeo unaweza ukapima ukawe mzima mimi na umo si ndio? Na ndio maana naambia twende kliniki. Tuheshimiane mke wangu. Usianze tabia za kunivunjia vunjia heshima huko ndani, sawa? Wewe niletee tu masiara yako, eh? Nitakuburuza huko ndani. <laughs> Halo? Eh, hey, baby. Eh. Kuna kitu unahitaji unisaidie. Sawa, sawa. Na sayo na itaji unisindikize. Sayo. Na itaji unisindikiza supermarket. Kwa jile ya kunuwa na itaji ya nyumbani. Na kingine ya na nasi chipsi. Na itaji ikanue viazi. Nijia nikange mwenye. So unajua tena kijacho. Sawa. Ayo ndo hivo. Alafu mbali na mizuko yote. Njomba unikweleke kweni. Mwani meambio ni hindi na baba wa mtoto. Ye, vipi. Nenza tukaenda. Baby. Sawa, sawa. Sawa, tenda, sawa. Ok, sawa. Nomba uja nyumbani saibi ili tuweleke.
Mama wewe. Ni mungu naumwa. Una nini moyote ni nzima. Nimeenda hospitali. Nimepimwa. Nimeambiwa na ITI na pressure iko juu. Nikaanaka siwezi kufa ngoja niende kwa mwanangu. Niambiwa ni elfu shirini tu napata dawa. Kasa ngoja niende kwa mwanangu. Asa mama. Ndio mambo mengine ya hatari anayofanya. Wewe unaumwa unatoka nyumbani baada mimi ningekuja kule nyumbani unaona kuja huku tena. Mimi ningekuja kule kule ungenipigia simu kulikuwa kuna haja gani wewe kuja huku. Kwa hiyo ukija huku ndio utapona. Eh mama ngo mtapona kulipa 2000 tu mpenda hospitali. Kwa mke wangu una tayo 5000 hapo tanga yetu mpe mama panado. Na shimpo mama ndani kwa mimi kama mimi. Samu nakaja mimi natashi 200 jamani ya kumsaidia mkubwa panado. Ale. Eh. Ah, sawa, sawa, sawa. Nakuja sasa hivi nisubiri. Sasa hivi nakuja. Ah, sawa. Mama, unyo mensurprise sana. Sasa mangu sivyo kwa bado kwa rafiki yako. Nisubiri kwanza kuna mtu amenipigia simu hapa ngoja ni mwae. Amenipigia simu ya kibarua. Nakuja kurudi. Sio kurudi nikwambia na wewe kuja. Mm. Mm. Eh. Mm. Mama Baby. Namba sana ni niambie kuna nini baby wangu. Benzi. kwa na maana muda wote nimekupigia simu ndio unatokea sasa hivi mpaka nimekaa ndani nimechoka nimekuja ukapa nje maana uko ndani umeme hakuna eh najivinjali na nini uko ndani nimekuita muda wote ndio kwanza unatokea nipe kushiri ngamia umeme shina wewe ya kushiri ni umeme sawa haina shida Hello. Eh. Ah, sawa, nakuja sasa hivi. Sasa hivi nakuja eh. Ah, sawa. Hapa kuna rafiki yangu ananipigia simu ampata ajali. Kuna rafiki yangu mmoja anafanya naye kazi. Napata ajali ya bodaboda sasa. Kwa hiyo baby, mimi nitakukuta. Acha niende mara moja afu nitarudi. Sawa mpenzi. Kwa na amani. Narudi sasa hivi. Basi sasa twende hapo. Wewe nisubiri tu mpenzi. Wewe acha mimi niende kwanza nikaa nikawajibike afu nitarudi. Nakukuta mpenzi wangu ndo ashaka. Sanjia baby jua ile tembe tembe sana. Kwa na mani mpenzi wangu. Sao. Sao. Nakupenda baby. Nakupenda pia. Nakukuta. Sasa hivi. 
Sa. Unaona sasa ah mimi mabaya niliyajua haya. Na ndio maana nilikuwa sitaki aje hapa. Sasa angalia hivyo mtu amekaa kimya kama virusi tayari ashaenda yule. Kutaka kuingiza magalama sizo kwa na msingi. Hivi mtu kama yule sasa hivi kumsafirisha mtieni wake sio mdogo. Yule pale hata kwenye pikipiki pale alipo hawezi kumfunga. Yaani bora ubebe mbuzi kuliko mzigo kama au sasa hivi. Mimi niliyajua na ndio maana nilikuwa nakataa. Yaani yule angefia kule kwake ingekuwa afadhali. Kule watoto wote tunaenda kule tunamsaidia kule Ma, kila kitu kinapungua gharama. Sasa hapa alipo yeye hapa hivi alivyo. Mimi nampeleka wapi? Wewe na hisi ndio mlipigia na simu njoo huku. Sasa mme wangu, ulikuwa unataka uogope peke yake. Tuko wengi tumempata nyumbani kwake. Kuna wazima kuja hapa yeye. Sasa ana kujitia aibu tu. Eh mama anaogopa peke yake kama ana watoto. Niko peke yangu kwanza. Yeye angeenda kaka kwa blaza kule akakae kule. Kwa nini nikimbilia huko kwangu mimi? Mimi mambo yasi atake. Sasa hapa sijui hata nafanyaje jinsi ya kumrudisha huyo mzee kule kwake. Na hapa ukakaa wenyewe nikimpigia simu sio sasa hivi. Hao lazima waje kesho. Hii nauli yake kubwa. Hapa sio kama sio laki mbili laki tatu kumtoa hapa kumpeleka pale kwake. Nataka kunitia lawama hii. Ni mkubwa. Ni mama Juli, ulitia pressure ujue mama yangu. Alikuwa na wasiwasi sana yeye mama yangu. Mimi sijafa mwanangu. Kumbe mzima? Mimi sijafa. Ah. Umeitisha sana mama yangu. Eh. Sasa mke wangu, mfanye dem kubwa mpango wao uje. Na mimi meja. Usokola. Wewe mfanye kwanza mgonjwa mpango wao uje. Cha kwanza kwanza uzima wa mgonjwa. Mimi na wewe tujue tunafanyaje? Aya bwana, mimi ngoja kwanza. Mimi naenda niko hapo mtaani bwana. Mtarudi muda si mrefu. Ah, sawa. Basi sio wewe kurudi. Sawa, sasa hivi narudi. Eh. Ah, sawa. Ndio mama, pole. Basi muda ngo kuangalia kwa nadi wapo. Na imani nashangaa sana wewe kunikutana. Na ukutarajia. Ni kitu ambacho unashangaa mno. Enai. Kweli ni kwamba sio kama ulikuwa sijui. Nilikuwa najua sana kama mwanamke. Mwanamke pia na mimba. Na kingine ambacho ulikuwa ukijui ni kwamba pesa zako zote ambazo ulikuwa unanipa za matumizi nilikuwa nampelekea mkeo. Pia kisongei sana. Nikachosha akili yangu. Ukweli ni kwamba kwako sikufuata pesa. Nilifuata mapenzi ya kweli ya dhati. Mambayo binafsi yangu kukuja kwako kama mchepuko. Nilikuja kwako kwa kuhitaji mapenzi ya kweli na sio vinginevyo. Oh. Ningeomba ubaki na familia yako, uishi na familia yako. Kwangu mimi tena tafadhali. 
siwezi nikakaa nikamkosesha la baba wake mimi sijui nimetokea wapi nimeishije mpaka ile analia kwa ajili yako sina mengi ya kuongea zaidi ya haya sina mengi zaidi ya kwa keki haya mtanga ni sababu gani ambayo unamtesa mpeo? Mhm. Nina kuuliza wewe. Nimekuja pamoja tu. Uniambie kisa kanachofanya mtese mpeo. Kwa hiyo kuna mtu alikulazimisha moyo? Eh? Si nikitaka mwenyewe. Unamshindisha na njaa mtoto wa watu. Kisa una pesa. Eh? Pesa unapeleka wapi? Nimekuja kwa kwa hapa. Mimi naumwa. Hoi hoi. Umeniambia huna hela. 2020 tu mwangu. Umekushinda. Eh? Hebu niangalie. Anifanya kuinamia chini. Kama anaheshima. Mimi yote ameniambia. Ndio maana nikaja hapa. Ni kwa nini unanifanyia hivyo? Mimi mama yako ninaumwa nimekuja kwako unaniambia eti ningekaa huko huko ungekuja kuniangalia ungekuja saa ngapi kuniangalia Nimekuja hapa tu nimeshinda kutoa ya shilingi 20 Mimi nilikuwa siumwa Mimi nilikuwa siumwi Nilikuwa nakupima tu mwanangu Umenisikia Nilikuwa nakupima nilikuwa siumwa hata kidogo Ila sasa Ninachokuomba mwanangu naomba ukae na familia yako mulee mimba yenu Wewe ni utamtana na ufua sikukubaliwa kwa sababu sikukuamini bado kwa nafuta fatu
Babangu alikukata kwa sababu ulikuwa una pesa. Nikawa na tumaini. Ipo siku utapata. Natoka na maisha mazuri. Ila leo Mungu anafanya pesa. Umepata. Kuna ni sawa. Na naona sipai kutumia. Mautan. Mina ya kila kitu kinachoendelea. Na si kufahamu tu bali ilikuwa njama kati ya mimi na kimadao. Sasa hivi sawa na mambo. Ah, wana shughuli nyingi za hapa. Hapa safi tu sijui kutoka kwa. Dale sana, sijui nimepata. Yes, nimesea. Mimi nilizauliza, nilielekeza nyapo. Nimesikilizwa kwa kina kwa natembea na mwangu. Sasa nikakata. Ina fao. Labda tu nilize wewe nani yake. Mimi ni mkeo. Na station ni mjamzito. Na namba ni wewe wa mtanga. Sikio kwambia kama mwanamke. Kabla ya hapo sikio kama mtanga na mke. Au ni mume wa mtu. Labda niambie ni kuna shida gani. Ya kwangu hapa niko na mambo msaidie. Sikio kama kazi kama mchana na mume wangu. Maana hana msaada wote kwa. Si kwa kula, si kwa vitu vidogo vidogo vya hana chicho chote. Si kwa upande wako. Mume niko tayari kumwacha na nitaacha na naye. Ila kuna kitu naomba tufanye. Kuangalia akili ya mume ujisikia nilivyokuwa mbovu. Kitabia nicho. Ulifiki sitatambua. Niko na kufuatilia kwa kila hatua unayopiga. Sojo. Ah, namshukuru Mungu. Aya. Mimi asika mbure, asika tojo, tojo. Ndio tunga naangalia nani anaita tojo saa hizi kama tujaamka. Mhm. Kuamka na mka saa sita siku hizi ndugu yangu. Najua ina rafiki yangu. Nimekuja hapa mwenzako nina shida kubwa sana yani. Unajua shimeja kuwa ni mjamzito. Si ndio? Ile unalijua sasa kibaya zaidi tatizo ambalo linanikumba mimi mimi na kimada na wewe kimada naye bwana ananisumbua yani anang'ania kuja nyumbani kwangu na nimemdanganya hivyo ninavyokuambia nimwambie pale nyumbani na mwenye nyumba mkali hataki si wapangaje tuingize wanawake kwa hivyo yenye kila siku anakuwa ni mtu wa kuninganganiza anataka aje nyumbani kila siku anataka aje nyumbani sasa nashindwa hata cha kufanya rafiki yangu sasa nimekuja kwa kwa mwanangu naomba unisaidie ukaongea naye yule bibi yule kimada wangu si unafahamu kaongee naye yule mwambie bwana huyu jamaa pale nyumbani kwao mama mwenye nyumba yake ana matatizo hataki kuingiza ngiza wanawake nyumba yake ah mm. wewe unataka nini kwa kwa vimada ambao mkeo yeye ana nini au kitu gani kizuri kwa vimada mbona unataka chini yeye ukisikia jana maji ya moto ndugu yako ndo ushaniongoza alafu kingine yule mwana yule kibada mwenyewe naye kanaambia ni mjamzito eh bendi mbili hizo tanga pepeta ya moto bendi <laughs> Sasa mwanangu sasa hivi yani siku sasa hivi kwa mtaa ya juu si ndio sawa tafadhali nayo kwa hiyo wako yuko nini ndugu yangu hapo naomba unisaidie nisitilike na yeye aibu maana yule ashangaangania anataka kuja nyumbani anaambia ujauzito kutunza peke yake pale kwake hawezi anachotaka yeye aje nyumbani kwangu tuishi wote ndugu yangu nenda kwa yule kimada nikamzuia sije kwa kwa wewe na asije kwa libondo yako si ndio lakini sasa sawa hiyo kazi ndogo sana kwangu mimi wada ka kumi hivi Saona ni kama upepo nenda na rudi Fito tu kwa nacho nje nipate nguvu kwenda kwa kimada huyo naona maanisha hela Ningekuwa mali ningebeba nguta kibaya hapo uwanjani kama hela kwangu mimi sio shida Umeona hii pesa Hapa katika hela 5000 ya kwako Ah 
Ya kwa hapo hivi. Na madhara kwa rafiki yangu. Kwa hiyo hii kazi wananiga shilingi 5000. Sasa una voice hii kazi gani ambayo wewe unaona ni ngumu kabisa mpaka utakaye 10000 au 20000. Kama watu wanaika mabango bwana kwa dalala vyumba chumba na yeye ana wake basi huwa anapata la nyingi zaidi ya 5000. Umesikia? Simeni wewe wewe una shida na hela. Ah, nisikize bwana. Wewe una shida na hela. Mimi lazima nikwambie sasa kwa una shida na hela. Yaani hiyo hela mimi nitaitaka ila kitu kimoja. Sasa ile hoteli ni kile ni kute. Nisipiga budget kama sijapata mkono mwangu. Simeni wewe wa. Hoteli mm. ni kute tuna isiyo ya change wewe uko kavu. Ninge kwenye kibubu. Sasa sikia. Hiyo hela ipo kwa bili yako. Na ndio maana nimetoka huko nilikotoka na kuja huko kwa wewe. Basi sawa. Ila namba ni ikute sasa. Ah hiyo hela ipo kwa ajili yako. Ondoa si wasi kabisa. Ya maisha. Haya po. E bwana Mwenyezi Mungu katika dunia kwa watu kama nyinyi. Ah. Wawili. Wenye roho mzuri, moyo safi hadi rangi yao nyeupe. Pamoja Yesu. Hapo akuli na wewe. Wote wote mnafanana nani zetu kwa roho nzuri, mnaishi vizuri. Okay. Mimi nimekuja hapa nimetumwa. Na leo nitumwa hapa unamjua fika. Kama hapo. Bwana kanituma. Ameniambia nenda nenda kwa shemeji yako. Nikamwambia shemeji yangu gani? Hivi ni taifa kama Yule bwana kaoa. Anaambia nenda kwa kimada wangu. Kamwambie kabisa kwa kimada wangu. Aache kunifuatilia na yeye sasa hivi kifupi simfuatilie. Wewe ukiwa kama danga tunatembea naye mama wetu basi. Pia pay. Ma huyo? Huyo ma huyo. Mimi nasikitika sana najua. Mtoto mzuri. Hana wewe. Mtoto mjaliwa rangi. Shemeji unalia? Shemeji usilie bwana shemeji. Aulie. Kukuacha mtu kama wewe. Mwope mwope mtoto mtoto. Na huda anakususa kama zigo la mavi. Kasha mizaji yake anakutupa bibivi. Kama hivyo ipo jambo niondoke. Maana mtu anasema atakuwa ni dhambi. Afanye shemeji. Shemeji bwana. Ah. Uh, Hauna. Hauna tatikiti wapi? Umeleta umbe wako hapo ujifanye umeagizwa na mautanga. Kumbe unahitaji chochote kitu. Hamna semeji. Unajua hii habari ileta mimi hapa? Na ni jafalu. Hivi semeji. Ulafikia kwa mimi na simu ile ile usikumbilize hapo nyumbani. Kuna mabadiliko fan tofauti na juzi na jaa. Hivi kuna chochote unachokielewa? Eh? Mimi sikufichi. Hata ili pita moja. Wewe ndio shemeji yangu unakuwa kabisa kia kitu wenyewe ukubali, kitu ukubali ukatae, nitakwambia ndio hayo hayo. Kwa kweli mapanga sasa hivi hajatulia kweli. Na ipo kasi. Yaani mwendo wa 4G, ana problem ya 4 5 sijui form 6 sijui form 6, nyinyi ndio soma mimi sijui. Kwa mao mimi simlaumu. Yeye mtu wa kiume, mtu wa kiume. Ila kwa kusema ipo kasi, kasi kweli, soma siara na ukika mbele na gongea mbali. Kasi alikuwa na sasa hivi. Yaani hata ile kusema kwa chabuko hapa nyumbani au kamomba mia ya udongo bwana leo na mwa udongo saidi hata mia yeye ndio tukana yeye riziki ile nyumbani unavoiona hapa yani hapa kuta na zakapika nkakologa kombe cha uji ni kanyo limalipate nguvu ya kuendea chuoni ndio na alivi shemeji kashindisha na njaa kweli shemeji na kona huruma ujue unaponaambia hata udongo mia anashinda kukulia ah yote ni uwaji Oh ni uwaje wa jinsia hivi hivi unataka anakufa na wana jiona hivi hivi. Hai wewe shemeji yangu. Na kifupi sasa vikabadilika. Na ana binti huyo alikuwa na sasa hivi si ndio umetadanga si vidanga si umetaja nini wenyewe. Kimada. Kimada kitu cha kwenda. Mfupi si mfupi, mrefu si mrefu. Hiyo rangi kama kasusiwa na malaika. Tabana chukua au si tumechoka. Kosha mimi unapoja mwanamke anakufa. Aswa upande huna wala bajaji wala boda boda unaletea mimi dada kinaona nampeleke ala kuku mzima mzima 
tena na kukuambia kabisa mume wangu najisikia kula kifanya cha kufanya cha kukuchenya samani na shilingi 2000 tu na kushinda inaletea ukali yani sipo na dawa kwa kodi nyumbani ina kushinda unalipa miezi miwili moja miwili moja ila kimada unampelekea laki na 20 Bado nikawa na kuelekeza lakini kwa unashindwa kunielewa. Unatolea ukali, unamtendishia sauti, pasipo na sababu ya yote. Pengi na kukea. Naondoka kwetu. Na naamini nitajifungua salama. Na mtoto wangu atakuwa tu. Mambo ni same mke wangu na kwa hiyo hayo yote yatojeudia tena. Sitaji uende mbali na mimi. Kwani sitaji mwanangu aje ateseke. Asipende hata siku moja mwanangu aje nichukie kwa makosa yangu uliyofanya. Na kuomba mke wangu. Sio siri mke wangu. Yule mwanamke sikia hata alimfanyia nini. Tasikomba ifike wakati kila nikijitahidi kutaka kuwa sawa na wewe. Nilikuwa nashindwa mke wangu sio makosa yangu kabisa ila nakuomba mke wangu kwa sawa yote tuache yote yalopita sawa mimi nimekuelewa ila endapo utakapojiuja tena itabia nitaondoka na sitakuaga Mautanga. Bibi mwana ni kwa sababu gani? Yaani mtoto wa kiume, nimekutuma kazi nyingine umeenda kufanya kazi nyingine. Kilicho kusimu kaombe mke wangu kwamba mimi na mwanamke mwingine nini. Lakini sikufanya vile kwa na kwa makosa. Nimefanya kwa ajili yako. Na nimekutetea kwa simu. Hivi mimi ni mwana sasa kwa kile kafika. Au ndio sasa basi kugomba na gomba na mimi ni kweli kucha asubuhi kugomba na mimi. Mwanaume ndo maana ana hili. Ana kuonea kwa ajili ya kutunza siri. Lakini wewe unakombe. Wewe nijibu wana. Sio kwa salako. Ndio nakwambia vipi? Uwezi kuyakulia mchoto sijue. Hasa wote ngono yako hii. Utaikopa vipi? Basi bali ndio kama vipi wewe ni chef tanangu nitembee. Eh tarden. Eh wewe ndio unaofanya. Na kazi zote niliofanya. Eh? Ningeje mwanaweza kashinge fuli kwa shilingi 15000? Bwana ndio 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 shilingi 5. Inamaana kule shilingi 5 kazi imefanya bure, si ndio? Ile ndio kazi nilokutuma. Hiyo sio kazi ambayo mimi naitumia kubaliana. Yaani ile ilikuwa kazi ya kwa binafsi. Ila mimi sijakutuma kitu kama hicho. Hapo mimi ndio nako kwa nitumia. Malizani. Mimi ndio ndio nitafungia bidoni. Bila mtafiki una, shilingi sana ndio hiyo na hiyo. Wewe utanga na kwa hiyo hii ndio shilingi 20 sasa hivi. Mm. Mm.